introduction. The earliest known device for calculation is abacus. With ten beads strung into the wires attached to a frame, the abacus used to perform simple calculations. Parichay, ganna ke liye sabse pehle gyaat upkaran abacus hai. Ek frame se juve taro mein dus motiyon ke saath abacus saral ganna karte the. In 1642, Blaise Pascal developed the first basic calculator which would do only limited jobs. In 1690 Leibniz developed a machine that could perform addition, subtraction, multiplication, division and calculate square roots. In 1642, Blaise Pascal ne pahla buniyadi calculator viksit kiya jo keval simit kaam karega. In 1690 mein Leibniz ne ek aisi machine viksit ki jo vargakar jaron ko jodne, ghatav, guna, bhaag aur ganna kar sakte the. Charles Babbage in 1822 designed and built a model called Difference Engine. His invention could perform calculations without human intervention. In 1822, Charles Babbage ne antar engine namak ek model ka design aur nirman kiya. Unka abishkar manav hastakshep ke bina ganna kar sakta hai. After that, in 1833, Babbage designed a machine called Analytic Engine. Analytic Engine provided base to the technology of modern computers. The analytic engine had an arithmetic unit to perform calculations and mechanism to store results and instructions. Because of such contributions Babbage is known as the father of the modern day computers. Uske baad, 1833 mein Babbage ne ek machine design ki, jise analytic engine kaha jata hai. Analytic engine ne adhunik computer ki taknik ko adhar pradaan kiya. Analytic engine mein parinam aur nirdesho ko sangrahit karne ke liye ganna aur tantra karne ke liye ek ankaganiti aikai thi. इस तरह के योगदान के कारण बैबेज को आधुनिक दिन के कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता है। During late 1940s, John von Neumann found a way to encode instructions in the language. He was the force behind the development of the first stored program computer. In 1946, J. Press Perkett and John W. Markley invented giant ENIAC machine at the University of Pennsylvania. ENIAC Electrical Numerical Integrator and Calculator, was the first machine to use large number of vacuum tubes. The machinery required a big space and lot of energy to keep it cool. In 1940, John von Neumann ne bhaasha mein nirdesho ko encode karne ka ek tari ka dhundha. Wa pehle sangrahit program computer ke vikas ke piche ka bal tha. In 1946 mein, J. Presper Eckert or John W. Mochili ne Pennsylvania Vishwavidyale mein Vishal ENIAC machine ka avishkar kiya. ENIAC, Electrical Numerical Integrator and Calculator, badi sankhya mein vacuum tubeon ka upyog karne wali pehli machine thi. Machinery ko thanda rakhne ke liye ek badi jagah aur bahut saari urja ki avashyakta hoti hai. Generation of Computers First Generation Computers, 1945-55 Second Generation Computers 1955-65 Third Generation Computers 1965-85 Fourth Generation Computers 1980-89 Fifth Generation Computers 1989 till date Computer ki PV Pehli PV ke computer 1945 se 55 Dousri PV ke computer 1955 se 65 तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1965 से 85, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर 1980 से 89, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर 1989 से आज तक। फर्स्ट जेनरेशन कंप्यूटर 1945-55, the first generation of computers started with ENIAC. It was built by Markley and Eckert in 1951. The first generation computers used vacuum tubes. Required lot of energy, slow in input, output, and suffered with heat and maintenance problems. Further, the vacuum tubes needed to be replaced often as they had short life span. Example IBM Univac I, Universal Automatic Computer. Pehli PD ka computer 1945 se 55. Computer ki pehli PD ENIAC se shuru hui thi. Ise 1951 mein Mochili aur Eker dwara banaya gaya tha. पहली पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता इनपुट आउटपुट में धीमी और गर्मी और रखरखाव की समस्याओं का सामना करना पड़ा इसके अलावा वैक्यूम ट्यूबों को अक्सर बदलने की आवश्यकता होती है क्योंकि उनके पास जीवनकाल कम था 
उदाहरण आई बी एम यू एन आई बी ए सी यूनिवर्सल स्वचालित कंप्यूटर सेकेंड जेनरेशन कंप्यूटर वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव सिक्सटी फाइव वैक्यूम ट्यूब्स नीडेड टू बी रिप्लेसड बाई ट्रांजिस्टर्स वो यूज इन द सेकेंड जेनरेशन कंप्यूटर्स ट्रांजिस्टर इज अ स्मॉल कंपोनेंट मेड ऑफ सेमी कंडक्टर मटीरियल विथ ट्रांजिस्टर्स द प्रॉब्लम ऑफ हीट वॉज मिनिमाइज एंड कंप्यूटर्स साइज वॉज रिड्यूस्ड द कंप्यूटर्स नाउ खुद परफॉर्म ऑपरेशन कंपेरेटिवली फास्टर Instead of working with machine language now the machine could work with higher level languages such as Algol and Fortran Example IBM 1620 Dusri peedi ka computer 1955 se 65 Dusri peedi ke computeron mein transistor dwara pratisthapit karne ke liye avashyak vacuum tubes ka upyog kiya gaya tha Transistor ardhachalak samagri se bana ek chhota ghatak hai Transistor ke sath garmi ki samasya kam ho gayi aur computer ka aakar kam ho gaya कंप्यूटर अब तुलनात्मक रूप से तेजी से संचालन कर सकते हैं मशीन भाषा के साथ काम करने के बजाय अब मशीन ए और फोर्ट्रांस जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं के साथ काम कर सकती है उदाहरण आई बी एम सोलह सौ बीस थर्ड जेनरेशन कंप्यूटर 1965-85 ट्रांजिस्टर्स नीडेड टू बी रिप्लेस्ड बाय एक्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर यूज्ड इन द थर्ड जेनरेशन कंप्यूटर्स दीस सर्किट्स आर फिक्स्ड ऑन सिलिकॉन चिप अ सिलिकॉन चिप कंज्यूम्स लेस देन 1/8 ऑफ एन इंच स्क्वायर ऑन व्हिच मेनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लाइक डायोड्स ट्रांजिस्टर्स कैपेसिटर्स एटसेट्रा कैन बी फिक्स्ड टीसी पीडी का कंप्यूटर 1965 से 85 टीसी पीडी के कंप्यूटरों में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने वाले ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाना था ये सर्किट सिलिकॉन चिप पर तय होते हैं एक सिलिकॉन चिप एक इंच वर्ग के एक आठवें से कम खपत करती है जिस पर कई इलेक्ट्रॉनिक घटक जैसे डायोड ट्रांजिस्टर कैपेसिटर आदि तय किए जा सकते हैं एज द वायर्ड इंटरकनेक्शंस अबाउट द सर्किट कंपोनेंट्स आर मिनिमाइज्ड दीस कंप्यूटर्स वर स्मॉलर फास्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट third generation computers satisfy need of the small business these computers soon became popular as mini computers example ibm 360 pdp8 and pdp11 machines jaisa ki circuit ghatkon ke bare mein wired interconnect ko kam kiya jata hai ye computer input aur output ke mamle mein chote tez aur adhik lachile the tc pd ke computer ek chote vyavsay ki avashyakta ko pura karte hain ये कंप्यूटर जल्द ही मिनी कंप्यूटर के रूप में लोकप्रिय हो गए उदाहरण आई बी एम तीन सौ साठ पी डी पी आठ और पी डी पी ग्यारह मशीने फोर्थ जेनरेशन कंप्यूटर वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड एटी एटी नाइन फोर्थ जेनरेशन कंप्यूटर यूज लार्ज स्केल एक्स कोल वी एल एस आई very large scale integration because of this these computers were faster smaller and reliable these computers can process billions of instructions per second they are used for applications which require intensive numerical computations such as stock analysis weather forecasting and other similar complex applications The fourth generation computers became more user friendly, easier to use and can be used widely for personal applications. Hence such machines were called personal computers, PCs. Examples IBM PC and Apple II. Chauthi PD ka computer 1980 se 89. Chauthi PD ke computeron mein VLSI, very large scale integration naam ke bade paimane ke IC ka istemal kiya gaya tha. इसके अलावा ये कंप्यूटर तेज छोटे और विश्वसनीय थे ये कंप्यूटर प्रति सेकंड और गोल निर्देशों को संसाधित कर सकते हैं उनका उपयोग उन अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है जिनके लिए गहन संख्यात्मक अभिकलन जैसे स्टॉक विश्लेषण मौसम पूर्वानुमान और अन्य समान जटिल अनुप्रयोगों की आवश्यकता होती है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल उपयोग करने में आसान बन गए और व्यक्तिगत अनुप्रयोगों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जा सकते हैं इसलिए ऐसी मशीनों को पर्सनल कंप्यूटर पी कहा जाता था 
उदाहरण आई बी एम पी सी और एपल दो फिफ्थ जेनरेशन कंप्यूटर नाइनटीन एटी नाइन टिल डेट फिफ्थ जेनरेशन कंप्यूटर्स आर फर्दर मेड स्मार्टर इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड यूज अ फ्रेंडलीनेस एंड कनेक्टिविटी टू नेटवर्क पावरफुल डेस्कटॉप्स नोटबुक्स वैरायटी ऑफ स्टोरेज मैकेनिज्म सच एज ऑप्टिकल डिस्क एंड एडवांस्ड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सच एज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर की फीचर्स ऑफ द फिफ्थ जेनरेशन कंप्यूटर्स Artificial intelligence is an area of study concerned with making computers copy intelligent human behavior. Examples: IBM notebooks, Pentium PCs and Param 10000. Panchvi pehli ka computer 1989 se ab tak. Panchvi pehli ke computeron ko prasanskaran gati, upyogkarta mitrata aur network se connectivity ke mamle mein aur adhik smart banaya gaya hai. शक्तिशाली डेस्कटॉप नोटबुक विभिन्न प्रकार के भंडारण तंत्र जैसे ऑप्टिकल डिस्क और उन्नत सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी जैसे वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर को बुद्धिमान मानव व्यवहार की प्रतिलिपि बनाने से संबंधित अध्ययन का एक क्षेत्र है उदाहरण के लिए आई नोटबुक पेंटीएम पी और पैरम दस generations of computers based on software means to understand language of software to computer computer ki peedi software par aadharit hai madhyam computer ko software ki bhasha samajhne ke liye generation of computers based on software The first generation is machine level language or machine language which is a two state language having symbols 0 and 1 This is also called binary language Computer being mainly an electronic device understands this language Software ke aadhar par computer ki peedi pehli peedi machine star ki bhasha ya machine ki bhasha hai jo do shunya aur ek ki bhasha hai ise binary bhasha bhi kaha jata hai कंप्यूटर मुख्य रूप से एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इस भाषा को समझता है टू अवॉइड डिफिकल्टीज वर्किंग विद द मशीन लेवल लैंग्वेज द सेकंड जनरेशन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस्ड असेंबली लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज यूजेस मेमोनिक कोड्स और सिंबल्स मशीन स्तर की भाषा के साथ काम करने में आने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए दूसरी पीढ़ी की भाषा ने असेंबली लैंग्वेज पेश की असेंबली लैंग्वेज में मेमोनिक कोड या सिंबल का इस्तेमाल होता है Whether it is a machine language or assembly language it was still tedious to provide data and instructions we are more comfortable with english like language taking this idea as an inspiration the third generation languages as a subset of english language were designed these third generation languages are also known as higher level languages चाहे वह मशीन की भाषा हो या असेंबली की भाषा यह डेटा और निर्देश प्रदान करने के लिए अभी भी दिलचस्प था हम अंग्रेजी की तरह भाषा के साथ अधिक सहज हैं इस विचार को एक प्रेरणा के रूप में लेते हुए तीसरी पीढ़ी की भाषाओं को अंग्रेजी भाषा के सबसेट के रूप में डिजाइन किया गया था इन तीसरी पीढ़ी की भाषाओं को उच्च स्तरीय भाषाओं के रूप में भी To make machine automatically translate the content written in higher level language special utility called translator such as compiler and interpreter is used the translator written in machine understandable form converts data and instructions provided into the english like higher level language into machine understandable form examples of such higher level languages are c cobol and java programming languages machine ko swachalit roop se uchch stariya bhasha mein likhi gayi samagri ka anuvad karne ke liye anuvadak jaise sankalak aur dubhashiya namak vishesh upyogita ka upyog kiya jata hai machine samajhne yogya roop mein likha gaya anuvadak angreji mein uplabdh karaye gaye data aur nirdeshon ko uchch star ki bhasha ki tarah samjha jata hai aisi uchch stariya bhashaon ke udaharan c cobol aur java programming bhashaye hain After exploration of such third generation programming languages more sophisticated programming environments called fourth generation programming languages are introduced the fourth generation programming languages reduce programming effort by just specifying what to do instead of how to do 
Structured Query Language SQL is an example of the fourth generation programming language. ऐसी तीसरी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषाओं की खोज के बाद चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषाओं के नाम से अधिक परिष्कृत प्रोग्रामिंग वातावरण पेश किए जाते हैं चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषाएं प्रोग्रामिंग के प्रयास को कम करके यह बताती हैं कि कैसे करना है इसके बजाय क्या करना है स्ट्रक्चर क्वेरी भाषा एस चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा का एक उदाहरण है Fifth generation languages are designed to make the computer solve a given problem without the programmer. Examples of applications that require such support is fault finding, voice recognition and intrusion detection. Such tasks are carried out in transparent fashion from users in order to avoid complexity and to facilitate user-friendly interactions with the systems. Fifth generation programming languages use artificial intelligence techniques to meet their goal. The artificial intelligence AI techniques can handle exact details and supports human like self-learning and problem solving. Panchvi PD ki bhashaon ko programmer ke bina computer ko kisi samasya ko hal karne ke liye design kiya gaya hai. Aise samarthan ki avashyakta wale anuprayogon ke udaharanon mein galti ka pata lagana, aawaz ki pehchan aur ghuspaith ka pata lagana hai. जटिलता से बचने और सिस्टम के साथ उपयोगकर्ता के अनुकूल बातचीत की सुविधा के लिए उपयोगकर्ताओं से पारदर्शी कार्यों में ऐसे कार्य किए जाते हैं पांचवी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषाएं अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों का उपयोग करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए तकनीक सटीक विवरणों को संभाल सकती है और मानव को आत्म सीखने और समस्या को हल करने का समर्थन करता है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर वन सिस्टम सॉफ्टवेयर टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर के प्रकार एक सिस्टम सॉफ्टवेयर दो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंट्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इज ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ गिवन टास्क सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर डेटा इंस्ट्रक्शन एंड डॉक्यूमेंट्स अबाउट द सॉफ्टवेयर चैप्टर वन पेज फाइव द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम The process of writing or coding programs is called programming and individuals who perform this task are called programmers. Software ke prakar parichay. Software kisi diye gaye karya ko karne ke liye computer ko diye gaye data aur nirdeshon ka sangrah aayojit kiya jata hai. Software ghatak ke bare mein data, nirdesh aur dastavej hain. Adhyay 1 page 5. Nirdesh ke set ko computer program bhi kaha jata hai. प्रोग्राम लिखने या कोडिंग की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहा जाता है और इस कार्य को करने वाले व्यक्तियों को प्रोग्रामर कहा जाता है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एक्ट एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर बिजनेस एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज लाइक बूटिंग कंप्यूटर्स प्रॉपरली मैनेजिंग मेमोरी Channeling data from secondary memory to primary memory, managing printers and other resources. Example of system software is an operating system. Software system software के प्रकार. System software computer hardware का प्रबंधन करता है और computer hardware और व्यावसायिक अनुप्रयोग के लिए विकसित software के बीच एक interface के रूप में कार्य करता है. System software महत्वपूर्ण प्रदान करता है, जैसे कार्यशीलता, computer को ठीक से boot करना. स्मृति का प्रबंधन द्वितीय मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में डेटा का प्रसारण प्रिंटर और अन्य संसाधनों का प्रबंधन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण एक ऑपरेटिंग सिस्टम है source code into target code english language into machine language in line by line fashion and produce the result simultaneously the interpreter are generally slow in comparison with the compilers anuvadak karyakram compiler aur interpreter hain compiler ka matlab hai ki yah ek programming bhasha mein likhe gaye pure source code ko dusri computer bhasha mein badal deta hai angrezi bhasha se machine bhasha ki tarah इंटरप्रेटर का अर्थ है स्रोत कोड को लक्ष्य भाषा में अंग्रेजी भाषा की तरह मशीन भाषा में लाइन फैशन द्वारा लाइन में बदलना और परिणाम एक साथ उत्पन्न करना संकलक की तुलना में इंटरप्रेटर आमतौर पर धीमा होता है
Application software is a set of computer instructions that provide application-specific functionalities to a user. These functionalities may be used for general purpose such as word processing or generating pay slips, marking attendance, printing students' mark sheets, etc. Special software need to be developed for this type of application-specific support. Examples are school fees software, game software, etc. Application software computer nirdeshon ka ek set hai jo kisi upyog karta ko application vishisht karyakshamta pradan karta hai. इन क्रियाकलापों का उपयोग सामान्य प्रयोजन के लिए किया जा सकता है जैसे कि शब्द संसाधन या भुगतान पर्ची उत्पन्न करना उपस्थिति को चिन्हित करना छात्रों की मार्कशीट को प्रिंट करना आदि इस प्रकार के एप्लीकेशन विशिष्ट समर्थन के लिए विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किए जाने की आवश्यकता है उदाहरण स्कूल सॉफ्टवेयर गेम सॉफ्टवेयर आदि है If the instructions are given in any generation programming language, ultimately they are to be represented into sequence of digits O's and 1's. Hence, the computers are also known as digital computers. Analog computers use linear combinations of voltage amplitude, or currents or frequencies or phases, instead of digits. That is why they are called analog computers. Some computers use mixture of these technologies and hence known as hybrid computers. Popular or popular computer. Yadi nirdesh kisi bhi pidi ki programming bhasha mein diye gaye hain, to antata unhe angshunya aur ek ke anukram mein darshaya jana hai. Isliye computer ko digital computer ke roop mein bhi jana jata hai. Analog computer anko ke bajaye bolte jayam, ya dharaon ya avritiyon ya charanon ke rekhik sayojanon ka upyog karte hain. Yehi karan hai ki unhe analog computer kaha jata hai. कुछ कंप्यूटर इन तकनीकों के मिश्रण का उपयोग करते हैं और इसलिए इसे हाइब्रिड कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है These computers are the most popular computer systems. They are easier to use and more affordable. They are normally used by individuals for their routine business activities. Figure 2.6 shows a sample desktop computer in textbook. Desktop computer is used for regular computing operation from a specified place such as an office. Modern desktop are accompanied with monitor, keyboard and a mouse along with a system box. Personal desktop computer. This computer is the most computer system. It is very easy to use and very easy to use. It is very वे आमतौर पर व्यक्तियों द्वारा अपनी नियमित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाते हैं फिगर 2.6 पॉइंट सिक्स शो द सैम्पल डेस्कटॉप कंप्यूटर इन टेक्स्ट बुक डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग ऑफिस जैसे निर्दिष्ट स्थान से नियमित कंप्यूटिंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है आधुनिक डेस्कटॉप मॉनिटर की और एक माउस के साथ एक सिस्टम बॉक्स के साथ आता है लैपटॉप कंप्यूटर्स Laptop computers are portable and lightweight computers with a thin screen. They are also called notebook computers because of their small size. They can operate on batteries and hence are very popular with travelers. Figure 2.7 shows a typical laptop computer. A laptop has most of the same components as a desktop computer but in a single unit. Laptop computer. Laptop computer ek patli screen ke saath portable aur halke computer hai. उन्हें छोटे आकार के कारण नोटबुक कंप्यूटर भी कहा जाता है वे बैटरी पर काम कर सकते हैं और इसलिए यात्रियों के साथ बहुत लोकप्रिय हैं। फिगर 2.7 पॉइंट सेवन शो द टिपिकल लैपटॉप कंप्यूटर एक लैपटॉप में डेस्कटॉप कंप्यूटर के समान अधिकांश घटक होते हैं लेकिन सिंगल यूनिट में लैपटॉप कंप्यूटर्स नाउ डेज थिन वर्जन ऑफ लैपटॉप कॉल्ड अल्ट्रा बुक इज बिकमिंग पॉपुलर द अल्ट्रा बुक साइज एंड वेट साफ इन इन कंपेरिजन विद टिपिकल लैपटॉप The ultrabook computing technology use high powered low voltage processors with long battery life. Figure 2.8 shows a typical ultrabook in textbook. Ab ultrabook namak laptop ka patla sanskaran lokpriya ho raha hai. Ultra laptop ka aakar aur wazan vishisht laptop ki tulna mein patla hai. Ultrabook computing technique lambe battery jeevan ke sath uchcha shakti wale kam voltage wale processor ka upyog karta hai. Figure 2.8 shows a typical ultra
handheld computers. Handheld computers are also known as personal digital assistants, PDAs. They are small in comparison with laptop and can be carried anywhere. They use a pen-like stylus and accept handwritten input directly on the screen. The screen is generally a touch screen. They are useful in applications like scheduling appointments, storing contacts and addresses and playing games. Figure 2.9 shows a typical handheld computer in textbook. Handheld computer. Handheld computer ko personal digital assistant PDA ke root mein bhi jana jata hai. Ve laptop ki tulna mein chote hain aur kahi bhi le jaya ja sakta hai. Ve stylus ki tarah ek pen ka upyog karte hain aur screen par seedhe handwritten input swikar karte hain. Screen aam taur par ek touch screen hai. Ve samay samay par niyuktiyon, samparkon aur parton ko sangrahit karne aur game khelne jaise anuprayogon mein upyogi hain. Figure 2.9 shows a typical handheld computer in textbook. Tablet Computers A tablet computer is a portable and mobile computing tool. It is a mobile computer like a bigger mobile phone with a touch screen facility. It generally uses on-screen virtual keyboard, a passive stylus pen, or a digital pen. Typically, such tablet computers do not require keyboard. Tablet Computer Tablet Computer is a portable or mobile computing upkaran hai. यह एक मोबाइल कंप्यूटर से भी बड़ा मोबाइल फोन है जिसमें टच स्क्रीन की सुविधा है यह आमतौर पर स्क्रीन वर्चुअल कीबोर्ड, एक निष्क्रिय स्टाइल्स पेन या एक डिजिटल पेन का उपयोग करता है आमतौर पर ऐसे टैबलेट कंप्यूटरों को कीबोर्ड की आवश्यकता नहीं होती है The Slate tablet is a type of tablet where keyboard is not attached. However, on demand, the keyboard can be added. A convertible tablet PC is basically a laptop computer with a screen that can swivel and fold onto the keyboard to create the tablet. Figure 2.10 shows a typical tablet computer in textbook. Tablet PC ki do lok priya shreniya hai. Ye shreniya, IA Slate Tablet PC, E a convertible tablet PC. स्लेट टैबलेट एक प्रकार का टैबलेट है जहां कीबोर्ड संलग्न नहीं है हालांकि मांग पर कीबोर्ड जोड़ा जा सकता है कन्वर्टेबल टैबलेट पीसी मूल रूप से एक स्क्रीन के साथ एक लैपटॉप कंप्यूटर है जो टैबलेट बनाने के लिए कीबोर्ड पर कुंडा और मोड़ सकता है फिगर 2.10 पॉइंट वन जीरो शो द टिपिकल टैबलेट कंप्यूटर इन टेक्सट बुक These are tiny computing devices. The wearable computers are small and lightweight as they need to be carried on human body. The wearable computers come in the form of bracelet, pendant, spectacles and rings. There is less need to turn the device on or off. Further, such devices are multitasking. Wearable computers. Wearable computer ko body born computer ke root mein bhi jana jata hai. Ye chote computing device hain. वेरेबल कंप्यूटर छोटे और हल्के वजन के होते हैं क्योंकि उन्हें मानव शरीर पर पहनने और ले जाने की आवश्यकता होती है कंगन लटकन चश्मा और अंगूठी के रूप में वेरेबल कंप्यूटर आते हैं डिवाइस को चालू या बंद करने की कम आवश्यकता है इसके अलावा ऐसे उपकरण मल्टीटास्किंग हैं। एग्जाम्पल वेरिएशन ऑफ वेरेबल कंप्यूटर सच एज अल प्रोग्राम चिप इज यूज फॉर मॉनिटरिंग एनिमल मूवमेंट A pre-programmed lightweight microprocessor chip is stapled on animal's body part like ears. Such a chip monitors movement of animal in a given region. Udaharan, ek chote se program kiye gaye chip jaise wearable computer ka bhinnata janwaron ki aawajahi ki nigrani ke liye upyog kiya jata hai. Ek pur programmed lightweight microprocessor chip ko janwaron ke sharir ke hisse jaise kaan par lagaya jata hai. Is tarah ki chip kisi diye gaye kshetra mein janwaron ki aawajahi par nazar rakhti hai.